ఇవాళ మనం స్మాల్ లెటర్ క్యూ నేర్చుకుందాం క్లాస్ కెళ్ళే ముందు నేను ఒకసారి వైట్ బోర్డ్ మీద చూపిస్తాను ఎట్లా స్మాల్ లెటర్ క్యూ ఎట్లా గీయా రాయాలంటే ఫస్ట్ నంబర్ నైన్ మీకు తెలుసు కదా నంబర్ నైన్ ఎట్లా రాయాలో అట్లా నంబర్ నైన్ ఒక నంబర్ నైన్ రాసి స్టాండింగ్ లైన్ లాస్ట్ లోంచి ఒక స్లాంటింగ్ లైన్ అప్ వర్డ్ గీయాలి అంతే అయిపోయింది హాయ్ కిడ్స్ ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటున్న లెటర్ స్మాల్ లెటర్ క్యూ ఏంటి ఇది ఇంత కష్టంగా ఉంది అని అనుకుంటున్నారా కాదు చాలా ఈజీ ఎలా అనేది మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకు చూపించినట్టు ఎలా ఉంది సో సిరి చెప్పినట్టు ఫస్ట్ నైన్ లాగా రాసేసి చిన్న స్లాంటింగ్ లైన్ ఇచ్చుకోవడం అంతేనా సో ఇక్కడైతే నెంబర్ వన్ సర్కిల్ ఇచ్చాడు నెంబర్ టూ స్టాండింగ్ లైన్ నెంబర్ త్రీ అప్వర్డ్స్ ఒక స్లాంటింగ్ లైన్ సో ఇది మనకి ఫోర్ గ్రేడ్ లైన్స్లో వచ్చేది సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం సో క్యూ ఎలా రాయాలంటే కిడ్స్ ఫస్ట్ సిరి చెప్పినట్టు నెంబర్ నైన్ మీకు వచ్చు కదా నెంబర్ నైన్ రాసేయండి ఓకే సో అ స్మాల్ సర్కిల్ దాని నుంచి ఒక స్టాండింగ్ లైన్ తర్వాత ఈ ఎండ్ స్టాండింగ్ లైన్ నుంచి ఒక స్మాల్ స్లాంటింగ్ లైన్ అప్వర్డ్ రాయాలి ఓకేనా ఇది స్మాల్ లెటర్ క్యూ రైట్ మళ్ళీ చూపిస్తాను సర్కిల్ స్టాండింగ్ లైన్ అంటే నెంబర్ నైన్ దీని తర్వాత ఇక్కడి నుంచి అప్వర్డ్ ఒక స్మాల్ స్లాంటింగ్ లైన్ చిన్నది వేయాలి ఓకేనా సో స్టా ఇక్కడ మనకి ఫోర్ గ్రిడ్ లైన్స్లో స్మాల్ లెటర్ పి లాగానే స్మాల్ లెటర్ క్యూ సర్కిల్ వచ్చేసి ఇలా రాసి టూ బ్లూ లైన్స్లో స్టాండింగ్ లైన్ కిందకి అండ్ స్మాల్ స్లాంటింగ్ లైన్ ఓకేనా సో లాస్ట్ త్రీ లైన్స్లో మనం స్మాల్ లెటర్ క్యూ రాసుకోవాలి ఓకేనా ఎస్ లైక్ దిస్ ఓకే క్యూతో ఇంకొన్ని వర్డ్స్ నేర్చుకుందామా మనం ఓకే నిన్న చెప్పినట్టు ప్రతి వర్డ్కి క్యూతో ఒక వర్డ్ మనం ఉంది అంటే క్యూ పక్కన యూ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది ఓకేనా సో దేంటిది ఫస్ట్ వన్ క్వైట్ క్యూ ఫర్ క్వైట్ క్వైట్ అంటే ఏంటి బీ క్వైట్ కీప్ క్వైట్ అంటారంటే ఏంటి కామ్గా ఉండండి నాయిస్ చేయొద్దు సౌండ్ చేయొద్దు డిస్టర్బ్గా చేయొద్దు అని చెప్పేసి అనే దాన్ని క్వైట్ అంటారు క్యూ ఫర్ క్విల్ క్యూ ఫర్ క్విల్ క్విల్ అంటే ఏంటి ఈక ఈకలు ఎక్కడ ఉంటాయి చెప్పండి ఇట్స్ ఎ లార్జ్ స్టిఫ్ ఫెదర్ ఫ్రమ్ ద వింగ్ ఆర్ టైల్ ఆఫ్ ఎ బర్డ్ ఇప్పుడు మన పీజియమ్స్ కానీ చాలా బర్డ్స్కి కంపల్సరీ ఈకలు ఉంటాయి అవునా వాటిని క్విల్స్ అంటారు క్యూ ఫర్ క్విల్ట్ క్యూ ఫర్ క్విల్ట్ క్విల్ట్ ఈజ్ ఎ వామ్ బెడ్ కవర్ దట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ టూ లేయర్స్ ఆఫ్ క్లాత్ ఫిల్డ్ విత్ వూల్ కాటన్ ఆర్ సాఫ్ట్ వెదర్స్ అంటే టూ లేయర్స్ వెచ్చగా ఉంటుంది అనమాట క్విల్ట్ అంటే చిన్నప్పుడు మీ చే మీ గ్రాండ్ మదర్స్ ఆ కాలంలో వాటిని బొంతలు అంటారు యాక్చువల్గా ఓకేనా బట్ ఇప్పుడు పాష్గా క్విల్ట్ అంటున్నారు బట్ ఏంటంటే చాలా వెచ్చగా ఉంటుంది ఇది కప్పుకుంటే దుప్పట్ లాంటిదే కాకపోతే ఇంకొంచెం ముద్దుగా ఉండేది ఓకేనా క్యూ ఫర్ క్యువ క్యూ ఫర్ క్యువ క్యువ ఈజ్ ఎ కేస్ ఫర్ క్యారియింగ్ ఆర్ హోల్డింగ్ యారోస్ సో హంటింగ్ చేసేవాళ్ళు లేకపోతే అది వరకు రాజుల కాలంలో బాణాలు వేసేవాళ్ళు కదా కానీ వెనకాల బాణాలు పెట్టుకోవడానికి ఒకటి ఉండాలి కేస్ సో దాన్ని క్యువర్ అంటారు దాన్ని వీళ్ళు ఏంటంటే ఇట్లా తగిలించుకుని బెల్ట్ పెట్టుకునేటట్టు ఉంటుంది క్యూ ఫర్ కోట్ క్యూ ఫర్ కోట్ కోట్ అంటే ఏంటి కొటేషన్స్ అవునా కొటేషన్స్ అంటే మనకి ఒక ప్యాసేజ్ కానీ ఒక కాంబినేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అట్లా ఉండేది కొటేషన్స్ అంటారు సో కోట్ సో రిటర్న్ ఆర్ సెట్ బై అనదర్ పర్సన్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో పెద్ద పెద్ద గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు మంచి మంచి సెంటెన్సెస్ చెప్తారు కదా ఇక్కడ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ఏంటి డోంట్ ఫైండ్ ఫాల్ట్స్ ఫైండ్ ఫిక్సెస్ క్యూ ఫర్ క్యూ క్యూ ఫర్ క్యూ మెయిన్ ఇక్కడ మనం క్యూ ఎప్పుడు పాటిస్తాము ఎప్పుడైనా సరే 
ఎక్కడికైనా మనం వెళ్ళినప్పుడు కానీ బస్ ఎక్కేటప్పుడు లేకపోతే స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు అవునా క్యూలో వెళ్ళండి అని చెప్పేసి అంటారు సో సర్కిల్ ద స్మాల్ లెటర్ క్యూ ఫస్ట్ లెటర్ ఏంటి స్మాల్ లెటర్ పి ముందుకు ముందు లెటర్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా స్మాల్ లెటర్ పి ఇదేం లెటర్ స్మాల్ లెటర్ క్యూ సో ఈ రెండింటికి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ సర్కిల్ అనేది స్టాండింగ్ లైన్కి రైట్ సైడ్ రాశారు అవునా సో ఇక్కడ క్యూకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది సో దట్స్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ అండ్ ఆల్సో మీరు అనుకుంటున్నారు అదేంటి ఇక్కడ ఒక స్లాంటింగ్ లైన్ ఉండాలి కదా లేదేంటి అని బట్ మనం టైపింగ్ చేసేటప్పుడు స్మాల్ లెటర్ క్యూ అనేది ఇలానే టైప్ అవుతుంది ఓకేనా బట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇదేం లెటర్ స్మాల్ లెటర్ ఓ ఇది స్మాల్ లెటర్ క్యూ స్మాల్ లెటర్ బి అన్నీ ఒకేలాగా ఉన్నాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కానీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి చూడు పి క్యూ బిడి ఇవన్నీ కూడా స్టాండింగ్ లైన్ రైట్ కో ఆర్ లెఫ్ట్ కో కానీ అబ్జర్వ్ చేయండి స్మాల్ లెటర్ డి స్మాల్ లెటర్ డి స్మాల్ లెటర్ క్యూ స్మాల్ లెటర్ ఎన్ సో మీరు ఒక పేపర్ మీద పి క్యూ బిడి అన్నీ రాస్తే మీకు కన్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఏంటి డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారు ఓకేనా సర్కిల్ ద పిక్చర్ స్టార్ట్ విత్ క్యూ చూద్దామా ఇదేంటిది ఫస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నేను మనం చెప్పుకున్నాం కదా క్వశ్చన్ క్యూ ఫర్ క్వశ్చన్ ఇదేంటిది క్యూ ఫర్ ఇదేమీ బర్డ్ క్వైల్ సో క్యూ ఫర్ క్వైల్ ఇదేంటి టొమాటో సో క్యూ కాదు ఇదేంటి స్పైడర్ కాదు ఇవేంటి చెరీస్ ఇది కూడా క్యూతో కాదు ఇదేంటి క్విల్ట్ నేను చెప్పాను కదా ముద్దుగా ఉండే రెండు మూడు పౌరలు ఉండే దుప్పటి క్విల్ట్ ఓకే వీళ్ళందరూ ఏటీఎంలో ఏం చేస్తున్నారు ఎలా ఫామ్ అయ్యారు లైన్ క్యూ లైన్లో ఫామ్ అయ్యారు సో క్యూ ఫర్ క్యూ దిస్ వన్ కివి ఇది కేతో కదా క్యూతో కాదు డ్రా క్యూ ఫర్ క్విల్ ఓకే సో స్మాల్ లెటర్ క్యూతో క్విల్ ఎలా డ్రా చేయాలా చూద్దాం క్యూ ఫర్ క్విల్ ఎలా రాయాలో చూద్దామా ఓకే ఈ ఇద్దామంటే ఫస్ట్ స్మాల్ లెటర్ ఒక్క నిమిషం యా వేసేసుకోండి సో ఈ స్టాండింగ్ లైన్ని కొంచెం ఇల్ల పైకి తీసుకెళ్ళిపోండి సో క్విల్ట్ అనేది ఆకులానే ఉంటుంది కాకపోతే ఇలా సమ్ జిగ్ జాగ్ లాగా స్మాల్ డిజైన్తో వేసుకోవాలి ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఈకలు కదా సో ఈకలు ఈకలుగా వేసుకోవాలి అంతే అయిపోయింది చూడండి ఎంత సింపుల్గా అయిపోయింది ఈక ఎవర్ రైట్ రైట్ స్మాల్ లెటర్ క్యూతో క్విల్ట్ తీసేసాం క్విల్ క్విల్ లర్న్ అండ్ ప్రాక్టీస్ లెటర్ క్యూ డ్రా ద పిక్చర్ ఆఫ్ క్విల్ అలాగే వర్డ్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే బాబా హ్యావ్ ఎన్ అస్ డే